。皆さん、こんにちは。古谷敏です。ますます、YouTube チャンネル。古谷敏の、夢道 TV、順調、進んでます。はい。えー、今まで、たくさんの方に見ていただいて、えー、高い評価もいただいて、えー、とても嬉しく思っておりますこれからもぜひよろしくお願いいたします、えー、では今日、えー、どうでしょうか、えー、いつもの人でしょうかそれとも、えー、パートナーが変わったでしょうかさあ今日の僕のパートナーです。はい。はい、ええー、<笑><笑>万年変わらずで大変恐縮でございます。<笑>ファイターの早川雅です。<笑>本日もよろしくお願いいたします。<笑>こちらこそお願いします。はい、ああ、もういつもね、えー、慣れていると僕の方もやりやすいし、まあ、えー、なんとか早川さんに続けていただいて、ありがとうございます。皆さん、お顔見知りになっていただけると。よろしく。よろしくお願いします。ます<笑>さて、本日なんですけれども、はい、いよいよ、放送第一話のお話を。お、一話です。はい。クランクインからいろいろありました。ありましたね。全、は、部、い、やりましたもんね。はい。ここへ来るまで。はい。うん、グリーンモンスで足を怪我され。はい、<笑>バルタン星人、ね、謎の宇宙人とも戦い。<笑>中島春夫先輩と。大立ち回りを演じられて。はい。そしてアントラーでは手の顎で痛い思いをされて、そしてそうです、ねはいはい、いよいよ第1話、はい、ウルトラ作戦第1号の話をお願いします。はい、こちらこそお願いします、はい。で、これに登場するのが、はい、ベムラーなんですけれども、ベムラー。まず最初はですね、そのウルトラマンの,そのドラマの中のシーンとしては、早田に、こううん、ベータカプセルを渡すシーンで登場されますよね。これはまあ別撮りですよね。そうですね。黒部進さんとは、その、同時じゃないですもんね。同時じゃないですね。はい。はい。その、早田隊員の乗った小型ビートルとウルトラマンの、はい。はい。赤い玉が衝突してしまいまして。そうなんですよね。はい、これはでもなんで衝突しちゃったのかね。<笑>その辺が<笑>。あの、運転の誤り。いやいやいや,いや<笑>これは、とにかく、怪獣墓場に護送中でしたから。ねえ、それが、ベムラーを。あのウルトラマンとしては、やっぱり、なんか、ドジったんですよね。いやいや、そういう意味ではね。これは不測の事態ということで。はい。やっぱり、避けられなかった。はい。事故なんでしょうかね。まあ、ウルトラマンとしても、地球にいていただかないと、これから物語が始められないということもありますので、<笑>まあ、皆さん頭を絞って、こういうシチュエーションを。そうですね。でも、ごそうしてて、ね、取り逃がしちゃって、えっと、やっぱり、今考えると、ドジなんですよ、うん、<笑>いやいや、と言いますか。これ、西部劇で言いますとね、うん、やっぱりこの、僕はスティーマックインにあったね、拳、う、銃、ん、無職っていうのがありましたけど、ね、<笑>なんかああいうバウンティーハンター的なものをね、うんうん、想像するんですね,ね。ウルトラマンとしてはシェリフで、かかまあシェリフというかまあ、うん、そういうちょっと、なんていうんですか、西部の悪人を護送するための商品稼ぎみたいな。はい、なるほど、はいうん。そこの途中で、たまたまちょっと何かのきっかけで逃がしてしまう。うんうんありましたね、ちょっと慌ててしまってみたいなっていうことなんですかね、<笑>これも。ヒーローとしても。うんはい、突発ですね、はい、事故としては。はいまあ、物語の人は面白いんでしょうけど、えーまあ、これが、ね、第1話という、まあ、記念すべき、これは、えー、円谷はじめさん、監督が。はい、で、えー、特撮は高野さん。もうこれは満を持して、カメラマンから、はい。ずっと関わられていて、クレジットも特技監督としてなった。はい。で、えー、カメラマンは、佐賀さん。佐賀さんと。はい。で、もう、加藤さんとは、鈴木さん。鈴木よね。そしてこれ、脚本をですね、はい、関沢慎一さんに依頼してるんですよ。ねこれが、大御所に。すごいですね、やっぱり。とその当時、飛ぶ鳥を落とす関沢さん。
ね、投稿する映画のね、ね傍ら、円谷英二さんのためにね、うん、すごいですね、はい、そういう意味ではね、豪華ですよね。で、あの、金城さんも、はい、一応、一緒に、そうですね、これも書いてるんですよね。もともとのやはり、大きな、大まかなプロットは金城さんがお作りになって、そうですよね、関沢さんに発注と。これはまあえー、っと第,第5話で第5話ですよね、まああのーまあ、撮影でいくとね、はい、5番目のそうですよね、はい、撮影でいくとだからだいぶみんな慣れてきたとそういうことですねいうことですよね本編ももう慣れてきてで,、えー、で特撮もまあなんとか慣れてきたうんそういう状況下の中で満を持してはじめさんがね、息子さんが、ね、本取ったと。初回を飾るに、ふさわしいお話を作るという、ね。すごいですね。だから、こういうことで、えっ、ー、と、まあ、裏話をしますとね、僕は、この第1話にはね、あの、本当はね、本編に出てくる、えー、こう、なんていうんですか、あの、通行人みたいな形でね。通行人ですかうん。で、エキストラみたいな形でね、えー、そのキャンプの、はい、若者たちの中に、僕が入って撮影する、はいえー、そんな感じだったんですよ。それで、あのロケ地に、そうなんですね。一緒に、あの監督やなんかと一緒に、はい、高野監督と一緒にね、あの行ったんですよ、うん。うん。本編チームと一緒に。そう。本編を見にね、えー、で、まあ、ただ見るだけじゃなくてそのキャンプの若者の中に古谷弁も入って、えー、でやるというふうに僕はあのスプレアはじめさんに聞いたんですけどね、えー、で現場行ったらね当時、えー、当時助監督がね、はい、あのその若者の,あの全部秀れてありますからね<笑>で俺で出番がなくなっちゃって、はいだからずっと遊んでたんですけどいやいや劇団変身というクレジットともう一つの劇団と二つの劇団がクレジットされてますけれどもあのキャンパーですね龍ヶ森でキャンプをしていてたまたまウルトラマンたちのこの高級を見る目撃してしまうそうなんですよ本当はでもそこに B さんがいたら面白かったんですけどねそうなんですよそれをね東条さんがねいやあの若いの一個ここにいますからですね俺はじかれてる<笑>ちらっとでも映ってたら面白いんですけどね,ね。ちょっと探してみましょうね。多分ね、映ってないと思うんですが。まあ、あの、現場ではね、えー、本編の連中も一緒の宿に泊まりましたしね。えーまあ、ダバンダイのね、はい、横向き温泉ですか、えー。そこへみんなスタッフもキャストも全部泊まって、はい。そんな話を今、言われて、だんだん思い出してきましたけどね。えー、はい。家督隊のメンバーも、皆さん、うん。そうです、そうです。勢揃いで。はい。まあね、東北の連中の方が多かったですからね。えー、まあみんな友達ですから、えー、仲間ですからね。まあ和あいあいと。でも僕は、要するに、キャストで行ったんじゃなくて、スタッフで行ったようなもんなんで、まあ、うん、あの、寝床は違いましたけどね。まだそんな思い出がありますよ。それはちょっとね、あまり、初めてかもしれませんね、これ。うん、あんまり言ってない。あんまり言ってない。裏番ぐらいのロケに。語ってないんで、はい、僕はね、キャンパーになるはずだっっそれはちょっと残念。残念。ですね。すねセリフも、セリフもあったかもしれない。どうだったんですかね。ねああとかね。はい、その目撃者に。<笑><笑>あれはとかね、えー。それがあったらかなりシャレが効いてたかもしれない、ねはい。そういう感じで、はじめさんがやったのかもしれないし。まあ、その辺はね、よくわかんないんですけれども。その、なんかあれですね、また、その、後に、すぐ後に、三田和夫監督と、はいはい、謎の恐竜基地のロケで、本編で、今度はちゃんと出られて、そうで、ん、す。っていうのが、また、これはジェラースの会の時にお話し,していただこうと思うんですけれど。そういうね、要するに、撮影が、やっぱり、お休みの時に、まあ、慰安を兼ねて、来いよみたいなね。そういう形を津村さんが取ってくれたんでしょうね。別にそれウルトラマンの衣装とか持ってっては。全然全然、そういうの衣装ないです。そこでイベントやったりとかはなかったです。<笑>ないしないです。そこのホテルでちょっと。もうないです。ショーもなかったないです。そうですか。うん、だから純粋にね、キャンプの
若者と、えー、で連れてってくれたと思うんですけどねかなり放送が近づいてる頃の5月中5月下旬とか6月頭ぐらいの撮影だと思うんですけどね、うんうん、そうですねそうです新緑ですね、えーうん、まあだから要するに特撮の方も多分窃盗替えでお休みだったと思うんです、ねえー、なるほどやっぱりそ,のそ,れそれ以外は出られませんからねご記憶ではどうですかその本編の後にベムラーとの戦い取ってますかそれともベムラーはもういや取ってないですまだ後ですなるほどなるほど、うん、あの本編に行った後です,ですね、うん、じゃあその頃あの龍ヶ森のこの特撮セットを作ってたんでしょうね<笑>、はい、何しろ水がありますからねそうですね水ねそのウルトラマンの中では初めての屋内プール設置がありますからね,<笑>ね,ねあの備前とねセットの中にねプールを作ってそれをね森に囲まってね水にしたというね、はいえー、それはやっぱり特撮の美術ね、うん、これは成田さんを始まって、えー、その女子とかねからアルバイトのね、えー、女子美の人たちとかってる苦労したんでしょうね、うん、やっぱり水がやっぱり使うっての大変ですよねセットはねそうですね、うん、やはり何もないところにその東宝の大プールと違うわけですから、はい、作るんですからそこに水をためるんですからね<笑>そうですねこれは大変でしたよね、えー、でもそれ以上にねやっぱり水が大変だっていうのはこのベムラーの撮影で僕は分かったんですけどね、えー、これがまた大変なことでしたね、まあ、とにまずは本当に初の本当はこのドラマの中ではウルトラマンの初陣ですよね。地球での。そうです、ね、そうです。まあ、古谷さんとしては、ピンさんとしては、本当にネロンガツ戦とかも<笑>経験はしてますけれども、はい。そうです。大変でした。でも、このベンブラーはもっと大変でしたね。<笑>そうですか。すかこれはね、もう、命がけっていうかね、うん、もう、この撮影は本当生半可じゃできないなっていう、ねえー、改めてね再認識をしたようなね怖い時代でしたね、えー、そのやはりこのベムラーとこう取っ組み合いながら、はい、その湖の方へこう転がっていくシーンがありますけど、はい、そうですよねで水に落っこちるまあもう水に落っこちる前にねあのベムラーとウルトラマンが最初に出会って、はい、組合する時の,その僕の距離の誤りでね顔面が当たったんですよこの硬いところにね、はい、それでねあーっと思ってね、えー、なんかクラクラしましたねそれが最初なんですよねでもまあ順番に撮ってますからね,ね最初にこのちょうどたまたま当たったんですよ、はいはいはい、だからそれはね距離感要するにね、まあ、視界が狭いから、距離感というのはどうしてもね、うん、そうなっちゃうんでしょうけどね、で、当たって、でも、ノンカットでどんどんどんどんやって、でね、カットって終わるまで、やっぱりまあ、クラブラしてましたね。そこで止めはしなかったんですね。しないしたい、しないです。当たってもそのまま、そのまま、ずっとやってました、ね。それから、今度、その誰も知らない水との戦い,戦いそうですよね<笑>どういうふうになるか誰も知らない,い、はいえー、私も知らないし監督もカメラマンも外に見ている連中も誰も知らないその水の怖さっていうのは、うんえー、本当に誰も知らなかったですね、はい、ただ水がもう僕のマスクの画面の中に、はい入ってくるというそのことも考えてないですからね、えー、本人が考えてないんだから誰も考えてない<笑><笑>だ本人がやってねもうどんどん,どん湖の中に入っていって湖で格闘して、えーはい、カットはないですからねそのままどんどんやってそうですね固定と手持ちと、はいはい、どんどんやって複数カメラでそうすると水が
、まず目から、はい、目の,あのほんのわずかな、ね、穴からどんどん入ってくる、えー、それから口、はい、開いてますから、ね、口が少し薄く開いてる、えー、そこからどんどん入ってくるとその水が抜けないというそれは誰も知らなかった僕もしれないわか,からないですよね入ってきてるどっかで抜けるけどそんなこともよくわかんない顔をぴったり作ってらっしゃいますからねそ,そうですだから泡でぴったりもう止まってますから、えー、それに下はいかないわけですよね、えー、とどんどん溜まってきて、えー、そこっちの頭の方から出るのもないし耳も開いてないですからね、えー、とどんどんどんどん水が溜まってきてその鼻の方まで来るわけです、えー、これは窒息じゃなくて、水、水、水で、陸上で溺れちゃうって感じになりますよね。ただまあ、メモの時は、まだそこまででも、どうなんですかね。それでも、でもこう、組み合って、上、仰向けになって、入ってきますもんね。でもそれ、慌てましたでしょう、その時。慌てましたね。本当に怖かったっていうか、要するに、ね、息がのできない。えー怖さはねやっぱりすごいですよね、えー、それでどうしようもなくてもうこっちから書くともらったそんな記憶ありますけどねどでだから全然もう離れて、えー、出村と離れて、えー、俺一人でこうダメだっていう、えー、そんなジェスチャーをしたそれで飛んできて、うん、着物とガッと水が溜まってたというそうですよね、うん本当死ぬ思いでしたねもうこれで死ぬのかだと溺れちゃう溺れて死ぬのかなと思うぐらい,いあれが一番怖かったですね最初でしょ、えー、最初のウルトラマン5本目, 5本目で最初の水の特撮といいますか水の中の、えーまあ、水中戦とまではいかないんですけどでもかなりこういや水は浴びてましたよね,ねこの後まだゲスラーの時もっとすごいことになるんですけどここで一回でも水の怖さをさっき、うん、そのあれなんですね。やめたいと思いましたもんね。本当に水は怖かったですね。うん、怖いっていうよりも<笑>いやいや命がけもそうですけれども<笑>命をまたこんなかけてるっていうね、えーまあ、そ,そんな今まで味わったことのないやっぱり恐怖感ですよ。うん、で五本やっててもね、えー、ケムルジンやってもラムやっても。こ,うここまでの恐怖心はなかったですね、えー、苦しいのは、えー、これはね恐怖心ですよね、うん、水は,はじめさんを簡単にこうね見てるけど高野さんも見てるけどやっぱり監督水怖いですよっていうそりゃそうですよね<笑>そうだよなあっていうね後からねみんなね、えー、そ,そりゃそうだよなのけねえよなとかね<笑>みんな言ったんですけどね水が抜けるようなね、うん、そういう排水口ないですからね、あごの先にこうちょっと穴があるとか、そういうじゃないですからね。怖かったですね。まあ、これがもう、ベムラとしては最高の思い出ですよ。うもう命、本当に命がけどこじゃなくて、命を取られる、うん、ね。また、荒垣さんの方のベムラも、うん、あれ、手がないんですよね、この小さく。そうです、そうです。あ,のあれはまあ、そうですまあ、その飾りといいますか、うん、実際の手は中に。手がこう入ってるんですよね。はい、彼もた彼、彼もね、やっぱり大変ですよ。前でこうやってるとかね、えー、こうやってるんだけど、ねえー、こう、こう、動くだけだから、で、水でもね、やっぱ入ってきますからね。えー、<笑>その彼も大変なんですよね。誰と徹さんの最初の構想だと、この、頭のこの土佐かを手でこう動かしたりするみたいな構想があったみたいですけどもど、うん、そういうのはまだなかったですよね、うん、きっと手はでも全然使わないですからねこの手はピアノ線で草縁で動かして、うん、実際の荒垣さんの手はな,ないないないぬいぐるみの中に入ってるって例えばぬいぐるみ手を動かすこう,こういうふうにやってるのかなそうですね、ここにこう、うん、手癖でこうあるかもしれないですかもしれないですねあとまあ荒垣さんもあとこのベムラーは脇から手が出せるようになってるんですよ、うん、ここにファスナーがついていて、うん、脇に、ね、あのなんていうんですか
プールの一番深いところに沈んでこう下のうん持って持ってた持って持ってこう待機できるようにはい手も出せ出せるようには作りにはなってたみたいですねそのスチールそ見うまいう意味じゃあ水は自由に出入りやすいまあでそできうでるすね僕の場合はで入りできいやないいやですから入ってくるだけですからねそうですねまあそれで改めて水ルトラが怖いなという感じた、またよりゲスラの戦いのお話はまた別の回でじっくりお聞きしたいんですけれども、うんうんはいはい